ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బయట బాగా వర్షం పడుతుంది అనమాట ఇలా వర్షం పడేటప్పుడు స్పైసీగా వేడి వేడిగా మిర్చి బజ్జి తింటే భలే బాగుంటుంది కదా అందుకోసం ఈ రెసిపీని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఎంతో రుచిగా స్ట్రీట్ స్టైల్లో తయారు చేసుకునే మిర్చి బజ్జీలు మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అవి బయట ఉన్న కోటింగ్ చాలా క్రిస్పీగా లోపల మంచి స్పైసీగా మరి ఇలాంటి కొన్ని వంటలు నేర్చుకోవటానికి అతమ్మ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి దీనికోసం ముందుగా మనకి బజ్జీ మిరపకాయలు కావాలి చూసారు కదా ఇలా లావుగా ఉన్నవి కాడలతో ఉన్నవి తీసుకోవాలి వీటినే బజ్జీ మిరపకాయలు అంటారు ఇవి తీసుకొని వీటిని చక్కగా కడిగి పెట్టుకోవాలి కాడలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో వంద గ్రాముల శనగపిండి వేసుకోండి అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యపిండి వేయాలి ఇది క్రిస్పీనెస్ కోసం వేస్తున్నాము చిటికెడు వాము ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు అర టీ స్పూన్ పసుపు ఇది మంచి రంగు కోసం ఒక టీ స్పూన్ కారం చిటికెడు వంట సోడా వేయాలి ముందుగా పొడి పదార్థాలని బాగా కలుపుకోవాలి ఇవి బాగా కలిసినవి అనుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా నీళ్లు పోసుకుంటూ బజ్జీల పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి అంటే దోశల పిండి కంటే కొంచెం థిక్గా కలపాలన్నమాట ఒకేసారి నీళ్లు పోయకూడదు ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి ఉండలు లేకుండా చూసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజంత చింతపండు నానబెట్టుకొని గుజ్జు తీసి పెట్టుకోవాలి ఇది మిర్చి లోపల స్టఫ్ చేయడం కోసం తయారు చేస్తున్నాము ఇలా తయారు చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జులో మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న బజ్జీ పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ బజ్జీ పిండి తీసి ఈ చింతపండు గుజ్జులో వేయాలి అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగ పిండి వేసుకోవాలి అలాగే చిటికెడు వాము పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి దీన్ని బాగా పేస్ట్ లాగా కలపాలి అంటే గట్టిగా ఉండాలన్నమాట అవసరమైతే కొద్దిగా శనగ పిండి వేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత బజ్జీ మిరపకాయల్ని మధ్యలో ఈ విధంగా కట్ చేసి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి మీకు అవసరమైతే విత్తనాలు తీసేయచ్చు కానీ ఇవి అసలు మంట ఉండవు అనమాట అందుకని నేను విత్తనాలు తీయలేదు తర్వాత మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి స్టఫింగ్ని మధ్యలో మనం స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నూనె బాగా కాగాలి కాగిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మంటను పెట్టుకోవాలి నూనె కాగేలోపుగా ఒక్కసారి ఈ బజ్జీల కోటింగ్ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి అంటే ఉండలు లేకుండా చూసుకోవాలి ఇలా గుండె గరిటతో ఈ విధంగా మనం ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకుంటే ఉండలు లేకుండా పిండి తయారవుతుంది చూసారు కదా ఇలా దోశ పిండి కంటే కొంచెం దిక్గా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరపకాయల్ని జాగ్రత్తగా కోట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కాడ పట్టుకొని అన్ని వైపులా రెండు మూడు సార్లు బాగా కోట్ చేయాలి అప్పుడే మనకి బాగా పడుతుంది అనమాట ఈ కోటింగ్ ఈ ఎక్స్ట్రా పిండిని ఈ విధంగా అంచులకి రాసేసి కాగిన నూనెలో వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి బాండీకి సరిపడినన్ని మాత్రమే వేయాలి వీటిని రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఎప్పుడైతే కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి మారుతుందో అప్పుడు మీరు తీసేసి పేపర్ నాపిన్ బ్లెట్లో వేసుకోవచ్చు అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి బయట క్రిస్పీగా ఉంటాయి లోపల స్పైసీగా ఉంటాయి చూసారు కదా ఇప్పుడు స్ట్రీట్ స్టైల్లో లాగా తయారు చేద్దాం ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం నిమ్మరసం ఒక గిన్నెలో పిండుకొని పెట్టుకోండి అందులో చిటికెడు చాట్ మసాలా వేయండి వీటిని బాగా కలిపి పెట్టుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్న బజ్జీని మజ్జకు కట్ చేసి చూసారు కదా ఈ మజ్జలో ఈ విధంగా ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేయాలి ఇలా స్టఫ్ చేసుకుంటే మీకు స్ట్రీట్ స్టైల్లో బజ్జీలు తయారైపోతాయి ఈ విధంగా మీకు ఎన్ని బజ్జీలు కావాలో అన్ని స్టఫ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అంతే ఈ వర్షాకాలంకి మంచి స్నాక్ అనమాట ఇది చాలా ఈజీగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పిన ఈ విధంగా ట్రై చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా బండి మీద తిన్న బజ్జీల ఫీలింగ్ వస్తుంది ఈ రెసిపీ మీరు ట్రై చేస్తే ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి